सो ऑल एट गई तो ये है हमारे मोबाइल फोटो एडिटिंग कोर्स का पार्ट टू इस पार्ट टू में हम बात करने वाले हैं कि बैकग्राउंड को कैसे आप चेंज कर सकते हैं लाइक like, किसी भी फोटो का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से ही तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट वन का लिंक ऊपर आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर लीजिए उसके बाद इस कोर्स के पार्ट बाई पार्ट जो भी वीडियो आएगी आप देखते रहिए और सिखाने की गारंटी मेरी है हंड्रेड आप सीख जाओगे ये मेरा वादा है आपसे अगर आप हमसे पर्सनली कुछ भी बात करने चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी तो चलिए इस कोर्स के पार्ट टू के वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है आर्या आप देख रहे हो आर्या एडिट तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं इसमें हम पिक शार्ट का ऐप नहीं नहीं यूज़ करने वाले हैं गाइज़ क्योंकि पिक शार्ट में फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज करना थोड़ा मुश्किल भी होता है अगर आप बिगिनर हैं तो आप शायद अच्छे तरीके से ना कर पाए आपको सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ मेरे पास कई आपके पास अभी दो एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है ठीक है सबसे पहला पिक शार्ट दूसरा बैकग्राउंड इरेजर ये रही मेरे पास पिक शार्ट जिसका यूज करके हम बैकग्राउंड को इरेज नहीं करेंगे इसका यूज करके हम बैकग्राउंड को चेंज करेंगे किसी भी फोटो का बैकग्राउंड इरेज करने के लिए सबसे पहले उसको बैकग्राउंड मतलब इरेज करना जरूरी है चेंज करने से पहले तो हम बैकग्राउंड इरेजर ऐप को ओपन कर लिए हैं और यहाँ इस ऐप के अंदर हम आ चुके हैं इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है यहाँ आने के बाद सबको आपको अलाउ कर देना है यहाँ आपको एक ऑप्शन मतलब यहाँ पे आपको एक लोड ए फोटो का ऑप्शन मिलेगा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोड ए फोटो इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ से रिक्वायरमेंट है इस ऐप की आपको अलाउ कर देना है और उसके बाद आपको अपने फोटो को सिलेक्ट करना है जैसे कि हमने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया इसे हमको एडिट करना है गैज मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ आप छत पे अपने फोटो को क्लिक कराना बैकग्राउंड बस चुटकियों में इरेस कर लोगे चलिए देखते हैं इस तरीके से गैज आपको फोटो को अपने क्रॉप कर लेना है मतलब सिर्फ आपको अपने फोटो पर ही क्रॉप कर लेना है और उसके बाद ऊपर आपको एक डन का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कर देना है ठीक है जैसे मैं बता रहा हूँ सेम आप देखते जाइए और इस तरीके से इतना हो जाने के बाद गई अब देखिए कितना गायब हो जाएगी कैसे पीछे की बैकग्राउंड तो देख लीजिए गई जहाँ आपको एक ऑटो लिखा हुआ आएगा मतलब ये जो है कैंची का मार्क जो है कट वाला उसके बाद ऑटो पे क्लिक करके इसे आपको ले जाके स्काई जहाँ होगा आपका आसमान जैसा वहाँ पे छोड़ देना है छत पर आपको अपने फोटो को क्लिक करा लेना है और देखिए वहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो गई वैसे ही आप जहाँ मतलब एक जैसा कलर होगा उसे आप वहाँ पर आपको ऑटो का यूज़ करना है ठीक है ताकि वो एक ही कलर को रिमूव करता है ठीक है ऑटो का यही खास बात है उसके बाद आपको यहाँ सेकेंड मिलता है मैजिक ये मैजिक टूल गई काफ़ी गजब की टूल है देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से अगर हम चलाएंगे ना इसके साइड से अपने मतलब जो भी आप खड़े हो जहाँ पे या फिर कुछ भी आपके फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आपको इसे साइड साइड से मतलब एक आउटलाइन जैसे क्रिएट की जाती है ना बस वैसे ही आपको साइड साइड से इसे चला देनी है जैसे जैसे चलाओगे आपकी फोटो का बैकग्राउंड जो है इरेस होता चला जाएगा तो गई बहुत सिंपल है आप बहुत ही इजीली इरेस कर लोगे ये ऐप मुझे सबसे बेस्ट लगता है गई बैकग्राउंड इरेस करने के लिए और देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हमारी कट हो गई हैंड तक तो उसे हम कैसे फील करेंगे यहाँ आपको एक रिपेयर का ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम इस पर चला देंगे यानी कि जहाँ से भी आपको अगर पार्ट लगता है कि इरेस हो गया वहाँ पे आप यहाँ से रिपेयर की मदद से उसे फिर से फिल भी कर सकते हो तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से करना है ठीक है गाइज मैं आपको अच्छे तरीके से ही करके दिखाऊंगा ठीक है तो यहाँ पे यहाँ से मैजिक वाले टूल की मदद से हम बैकग्राउंड को इरेस कर रहे हैं बहुत सिंपल है आपको बस साइड साइड से चलाते आ जाना है ठीक है आपको याद रहेगा इसके आप मतलब अपने कपड़ों के अंदर या फिर अपने बॉडी पार्ट के अंदर ना जाए उसके साइड साइड से चलाएं तो इस तरीके से आप बहुत ही क्विकली इरेस कर लोगे उसके बाद यहाँ आपको एक इरेजर का भी ऑप्शन मिलता है अगर मान लीजिए कि आपका कोई पार्ट छूट गया तो आप उसे मैनुअली भी इरेस कर सकते हो अगर मैजिक टूल से भी ना हो ऑटो से ना हो तो आप मैनुअली भी कर सकते हो तो इस तरीके से आपको अपने बैकग्राउंड को इरेस करना है ठीक है एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ देखिए पहले मैं यहाँ से फिल कर देता हूँ गाइज अगर कोई कपड़ों पे छूट जाए तो यहाँ पे आपको एक रिपेयर का ऑप्शन मिलता है जिसका मैंने अभी आपको बताया है तो रिपेयर की मदद से इस तरीके से आपको अगर कहीं पार्ट ज़्यादा इरेस हो जाए तो इस तरीके से आपको फिल कर देना है और दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए इसमें आपको एक क्वेश्चन भी दी जाएगी हो सके वो क्वेश्चन यही हो मतलब कोई भी क्वेश्चन हो सकता है इसी वीडियो से रिलेटेड जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना है ठीक है तो मैं यहाँ से आपको एक खास बात दिखा रहा हूँ इस बैकग्राउंड इरेजर ऐप की यहाँ आपको देख लीजिए यहाँ आप, आपको जो है कल, क
तो मैंने यहाँ से थ्री को सिलेक्ट कर लिया अब देखिए कहाँ गई वो आउटलाइन दिख ही नहीं रही मतलब इस तरीके से आपको ये ऐप मुझे इसीलिए गए सबसे बेस्ट लगता है उसके बाद ऊपर आपको एक सेव का ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करना है और ये जो है एक पी के मतलब फॉर्मेट में आपकी फोटो में सेव मतलब आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी पी के फॉर्मेट में उसके बाद यहाँ फिनिश पर क्लिक कर देना है तो हमारी फोटो का बैकग्राउंड इरेस हो गया किसी भी बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड को इरेस करना जरूरी होता है उसके बाद हम पिक्स ऐप को ओपन करेंगे इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप वहां से बहुत ही इजीली डाउनलोड कर सकते हैं तो क्या पिक्स ऐप के अंदर आने के बाद इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आपको यहाँ आपको एक प्लस का आइकन मिलता है इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद ऑल फोटोज पे क्लिक करना है और कोई सा भी एक बैकग्राउंड को आपको ले लेना है मतलब बैकग्राउंड तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे गूगल पे आप देख लीजिएगा मैं यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड को ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ आप मैक्सिमम यहाँ से साइज जो है सिलेक्ट करना है इमेज की अगर आपका साइज मांगे तो और यहाँ पर इतना हो जाने के बाद आप देख लीजिए ये बैकग्राउंड जो है हमारी पिक्सा टाइप के अंदर ओपन हो गई है ठीक है बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद इसको चेंज करने है जैसे हमने बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए हम ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और यहां से हम उसी पी को लेंगे जिसका हम लोगों ने बैकग्राउंड इरेज किया देख लीजिए ये रही हमारी फोटो जिसका हम लोगों ने बैकग्राउंड इरेज किया था बैकग्राउंड इरेजर ऐप की मदद से ठीक है तो इस तरीके से ये रही हमारी फोटो इसे हम यहाँ से साइज को बढ़ा देंगे अच्छे तरीके से बैकग्राउंड में सेट कर देंगे अब आपको दिखाते हैं गाइज कि आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगी कि इस फोटो का बैकग्राउंड चेंज किया गया है क्योंकि थोड़ी सी भी आउटलाइंस नहीं बनेगी कुछ भी आपको दिखने को नहीं मिलेगा तो देख लीजिएगा यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में अच्छे तरीके से अपने हिसाब से आपको सेट कर लेना है सेट कर लेने के बाद गई ऊपर आपको एक साइन का मार्क मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आपकी फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा तो अब देख लीजिएगा हमारी फोटो में बिल्कुल भी कहीं भी आउटलाइंस नहीं बनी होगी उसके बाद टूल्स में जाकर थोड़ी सी एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं यहाँ पे एडजस्ट का आपको टूल मिलेगा ये बेसिकली आपको ऐसे ही नॉर्मली वीडियोस में देखने को मिलेगी क्योंकि वो वीडियो आती है सुबह के आठ बजे तो आप देख लेना तो इस तरीके से कुछ जो है थोड़ी सी मैनुअली एडजस्टमेंट हम कर देते हैं और उसके बाद ब्राइटनेस को जैसे हम थोड़ा सा बढ़ा दिए सिचुएसन को उसके बाद डन कर देना है ये मैंने ऐसे ही किया ताकि फोटो और भी अच्छा लगे और यहाँ पे आप देख पा रहे होगा इसकी हमारी फोटो काफी गजब की बैकग्राउंड चेंज हो गई है बिल्कुल भी यहाँ पे कोई सा भी कट फट इधर उधर नहीं दिख रहा है मतलब बहुत ही स्मूथली चेंज हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आप अपने भाई के बताए हुए बात को समझे होंगे और आप अच्छे तरीके से समझ गए तो इस तरीके से गई अपने फोटो का बैकग्राउंड आपको इरेस करना है मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी इस वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिएगा वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगी उसका आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए हमें इंतजार रहेगी